荆棘之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶庇护的城，我与你。指引我穿越悲伤，那一次的遇见，命中注定是你。欲望将心磨去棱角，嘲笑温情从不声张。我偏要做这月火烧不尽的凉。是你们的人到关校调戏，然后引我前来的。这里的地势很是险峻，看来是有人故意把我们引到此地，想要取你的性命。是那个成渊吗？烟熏他也视而不见吗？烟寻心中的仇恨，恐怕比这湖面的冰更难融化吧。宇文月，最开始的时候，我只是想逃出去，好好的活着。后来。我认识了烟许，听他说起了烟北，我感觉到我的心渐渐的活了过来。我想，我的存在是有价值的，也许是冥冥之中自有天意，但是。我的愿望还是破灭了，是因为我太自大了。我以为我的力量很大，可以改变很多，可以保护很多人，直到最后，我才发现。我一个人的力量实在是太小了，我的朋友，我的亲人，他们一个个都离开了我。我不但没有保护好他们，我反而害死了更多的人。我不是一个好的首领，秀丽君的战士没有信仰，他们的信仰就是信任我。可是我的存在，却一次次的让他们陷入战争与危难，让他们流血死亡。而我所承诺的那些美好的生活，却始终没有实现。
我只是救了他们一次，我不该这样自私的让他们替我冲锋陷阵。我想，如果我当初顺从燕雪，将秀丽君逐出燕北，那他们当中的好多人，或许就不会死，会好好的活着。后悔了吗我一生诸多羁绊，坎坷难行，做了很多事，走了很多路，有些对了，有些错，但是我却从来没有后悔过，因为我看得清自己的心，我只是。只是有些累了。你若是累了，就停下来，好好的休息一下，这样才有力气再继续往前走。任何事情都不是一蹴而就的。就算没有那个程渊，也会有别的人。你以为燕北是个什么样的地方？个个忠勇，人人大义，每一个人都翘首以待的，等着你们回来统领。有人的地方，就一定会有纷争。哪一个成就大业的人，不是一路从阴谋陷阱和尸山血海中淌过来的？既然你选择了这条路，无论如何也得把它走完。你为什么要跟我说这些？你不是不希望我回燕北吗？比起把你留在我身边，我更希望你能按照自己的心意活着，快乐的活着。余文玉，我从来不亏欠任何人。唯有你，我亏欠了太多，无法偿还。想哭，就痛快的哭，哭完之后再坚强起来。
放弃一座城，我想我是为留住你的眼神，因为一座城失去一个人。阿楚，是我，进来吧。阿楚，我是来跟你告别的阿楚，你还在怪我那日没有站出来帮你保住修丽君吧？你要知道，殿下那日杀心已决，我出面非但不能左右他，还会连累我想要保护的人，所以我不能管。眼下，我就要去兰城了，然后送巫先生离开燕北。巫先生。你说的吴先生是吴道牙先生，是。程渊的人去兰城征粮，兰城今年大涝，吴先生就带着当地的百姓和他起了冲突，结果被殿下下了大狱。吴先生是燕北大地的魂，如果他死了，那世子就寒了所有燕北老臣的心了。所以，我不能帮你。阿楚，对不起，你也有你的无奈，我懂的。嗯、殿下本是一个质朴天成的人，但九幽台一事之后，恐怕他很多的想法都发生了变化。世事终究不能按照我们的构想平稳而行。我只是担心，照这样下去，会离当初的理念越来越远。人是会变的，阿楚，你知道吗？我在路上看到那些巡逻的士兵，我发现，他们的面孔，已经不是我曾经熟悉的那些人了。突然意识到，那些我熟悉的人，有的已经战死，有的已经离开了燕北。或许，这也是我该离开的时候了吧。我能明白你的心情。其实我和你一样，我曾亲眼看到他的仇恨和痛苦。亲眼见过他所承受的屈辱，那些东西是旁观者无法去体会和感受的。每个人都有权利去选择自己要走的路，这是他的选择。我虽无法认同，但是我尊重他的选择。谁能说自己做的都是完全正确的？谁又能说是完全错误呢？只是，我们每个人都有自己的坚持和底线。我们虽无法同行，但是也并不会逆路为仇。在这个命若微尘、漂浮不定的世上，除了我追求的自由和爱情之外，值得我付出生命去守护的，只有信任。
，而我的信仰已经留在了燕北的高原上了。雨姑娘，不如我们一起走吧。我知道你不会的，阿楚。殿下可以让世人匍匐在他的脚下，也可以用他的刀锋征服每一片土地。只要他愿意，他可以竭尽全力摧毁一切他不喜欢的东西。但是唯独面对你。他无能为力，阿楚，别放弃他，只有你能把他拉回来了。想想那些日子，他是怎么一步一步走到今天这个地步的，想想他受的那些苦难，不要让他被仇恨蒙蔽了双眼，更不能让程渊这样的坚定小人。得逞。你走之前，能不能帮我一个忙？我想见吴先生。吴先生。终于见面了。是啊，想见先生一面，还真是不容易啊。先生身为定北侯府的第一智囊，定北侯被杀，先生不在；燕北被屠，先生也不在；九幽台白生夫人撞顶而亡。长安三年，燕寻几次出生入死，乃至后来的火烧长安。兴起漫天之刀兵，死守红川。先生都不在，让我几乎怀疑，先生的心到底还在不在燕北？而我还有没有必要与您见这一面？你我相见与燕北无关，这一点你应该很清楚。听说你得了失魂症，现在可好些了。有些记忆时隐时现，记得一些，却又很模糊。刚巧，我记得很清楚。今日有闲，便聊聊吧。在我记忆中，年幼之时断断续续的都是碎片。天下武功，唯快不破。只要你的速度达到极致，你就不要复杂的招式。只需一招，就可制敌。自他离开前，告诉我此去归期未卜，并将我带入一处秘密所在，传授我寒冰诀内功。后来，他让我去找一户姓金的人家，于是我到了金家，取名金小六。金家父母视我为己出，兄弟姐妹们也很疼爱我。我一天天长大，无一日有所成。可是我的母亲。始终是我心中的牵挂。然而我没有等到母亲，而是等到了一个噩耗。我要去救他，因为他是我在这个世上唯一的亲人。我偷偷前进监牢，好像我的母亲。当我要抱住他的一瞬，却是一张陌生的脸向我狞笑。那个人和我还有几分相似，母亲一定不在。于是我冲出监牢。发现黑压压的士兵向我袭来，危难之际，先前伪装成我母亲的女子突然出现，她冒出我一路冲杀，与黑衣人殊死相遇，为我逃跑创造了机会。逃杀中，我听见黑衣人污蔑说
是我杀死了我的母亲。我说是你杀了你的母亲，陆河。至于那名女子，到底为何要救我，一直是我心中未解的谜。那个冒充你的女子，就是王生营杀手夏虫。可我的记忆支离破碎的，我到底是谁？你的母亲洛河，就是风云令主。江湖谍者的领袖，而你就是他的女儿楚乔。是谁害死我的母亲？魏国门阀宇文浩、大梁秘书尹心，而真正的凶手，应该是洛河身边的叛徒。那他们到底为什么要杀死我的母亲？兴天下之利，除天下之害。弑奴止戈在贵族门阀眼中。她是一个女魔头，无时无刻不再与他们为敌。风云令主可以号令天下江湖谍者，所以是他们的心腹大患。风云令到底是什么？你的母亲已将风云令传给了你，只是你不知道，风云令是寒冰诀大成后。在肩膀之上出现的彼岸花状印记，你母亲曾给我密信，她将功力的八成传给了你，所以你就是新任的风云令主。但我并没有什么彼岸花印记，也不会使用什么寒冰诀，更不是什么号令天下的风云令主。也许是离魂阵。封印了你的功力。或许在极寒的环境中，你寒冰诀的功力才会被激发。当初左宝藏使用中流术，唤醒了我一些记忆，可惜中途被打断了。关于我的身世，吴先生，您还知道些什么？我知道一些你劫狱后的事情。当年，我派蒙中忠义、蛇女和三界无宗前去营救洛河，可惜一迟。蛇女带你杀出重围，救你于危难。当时你已身负重伤，他二人护送你一路逃亡，不料遇到宇文浩率府兵劫杀。宇文浩是大卫骁将，所在家族宇文门阀。更是执掌，别指天年。世代与江湖谍者势不两立，他出手狠辣，想要生擒于你
舍女侠肝义胆，感念当年你母亲落河的知遇之恩，明知一死也要保你周全。他拼尽最后一丝力气与宇文浩血战，几近丧命。上下游搜寻了十天，可是也没有找到你。现在看来，你是被奴隶贩子捡走了。世事无常，造化弄人。谁能想到你会进入宇文府为奴，待在天生死敌宇文越的身边？又有谁能想到？多年沉浮，你杀了宇文三房祖孙三代，报仇雪恨，而后跟随燕寻回到燕北来，而燕北正是你母亲誓死也要守护地方。也许冥冥之中，一切皆有因果吧。如今真相已明，我知道你和宇文越、燕寻。情缘难了，两难之间，何去何从由你选择。我想让你帮助燕北，安定下来，可否？我已经不适合再留在这儿了。你也随我走吧。你是洛河的女儿，理应继承她的事业。抱歉，过去的事情我已经忘记得差不多了。多谢你今日的肺腑之言，可是我不能走，我不能让燕寻在仇恨的深海里越沉越深。哪怕拼尽全力，我也要渡燕寻上岸尊主，属下找了你两个月，总算找到你了。尊主
是怎么找到我的？属下料想，尊主会往这个方向走，便沿途寻找。再往前十里，就是美林关。宇文月在哪儿？连你也看出来了。跟在尊主身边时间久了。尊主的心思，轻微也略知一二。这几个月来，我一直放逐自己，四处流浪。的确是因为，我发现元凶正是宇文玉。我心念的同心之友，竟然是我一直生死相搏的敌人。上天跟我开的这个玩笑，真的是太大太荒谬了。我知道我不能留他，但是我根本就不忍心杀他。我到底该怎么做呢？我真的不知道。尊主。尊主的心情，青伟明白。青伟有几句心里话，不知尊主可愿意听？你说吧。在青伟心目中，尊主虽贵为公主，但从不做闺阁女儿柔媚之态。你心怀大义，运筹帷幄之中。决胜于千里之外，此等胸襟气魄，丝毫不逊色于世间男儿。尊主，你怎么会因为一个宇文月，便裹足不前了呢？你说的这些道理我都懂，可是哪是说放下就能放下的？尊主，如今天下大乱。长安城被围，红川城也险些被攻破，乱兵贼子四起，如燎原之火，频频生事。这一桩桩、一件件，都关系着大梁的未来。尊主，你是大梁未来之主，无论如何，你都不可放弃国家。大梁也好，大魏也罢。可是偏偏现在，我现在就是想置身事外，难道不可以吗？尊主心中的苦楚，青伟都明白。这种夹杂在儿女私情。和家国天下之间的苦楚，他宇文月可曾体会分毫？试想，如若今日你俩一味相处，将他宇文月放在这两难之境，他会如何抉择？他可会因为尊主而弃敌我立场，于不顾？殿下亲戚，一切可好？多谢你留元春公主一命，欲望殿下知晓后感激不尽。边关一切太平，燕轩虽然恨意难平，依旧对我大魏虎视眈眈。但美林关守军操练得当，城防稳固，足以应对燕北骑兵。以图早日休割议和，请殿下不必忧心。玉文月，来人！公子有何吩咐？务必把这封信亲手交给襄王殿下。诺
尊主，送信的谍者已经灭口了。我看何谈有望是假。就恨南萧才是真。你想议和，恐怕没有那么容易。此事事关重大，如果仅凭一封密信，袁彻未必会信吧。越是十万火急，越是由不得他多想。况且，曾经我一直追查渔网生营，他们的通信渠道并不难渗透，而且宇文越的一字一句，一举一动。这几年我也是非常的熟悉，即使随意模仿，也定然不会穿帮下面就看你的了。乱世之中，绿洲难寻，愿做磐石，纵黄河滔滔，屹立不动，飘零残叶，犹有栖息之处。你是谁红尘万丈，我竟已忘了我自己是谁。普天之下，唯有月公子能帮我清醒过来。孤儿引你走这一趟。你看过我的信，莫非你是？不错，月兄。我是小鱼，其实我也没有料到，原来一直与我通信的人居然是你，我生平最大的对手。大量谍者和谍者天眼，的确是天生的对手，仿佛。是为了消减对方而生。掌管大梁谍者，非我所愿。你我都是被选定的人，在家国面前，轻如鸿毛。
其实得到小木鸟，对我来说无疑是一种恩赐。很多我不能对旁人所言之事，却可以跟岳兄分享。我找到了另一个我，那个真正的我。我也如此，各种酸甜苦辣、历劫磨难，都可以告诉小雨。因为小鱼是岳兄最忠诚的守密之友。是，可惜。